শুরু করছি ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট আজকে 39 নম্বর ক্লাস তো আমরা কি কি কাজ করেছি সেটা আগে একটু ফোল্ডার থেকে দেখে আসি আমরা আমাদের প্রজেক্টে আমরা লাস্ট প্লাস পর্যন্ত ফ্রন্ট এন্ড আমরা পোস্টগুলি তুলে এনেছিলাম সাকসেসফুলি আমরা তুলে নিতে পেরেছিলাম তো আজকে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে ফুল ডিটেল হ্যাঁ পোস্টে একটা পোস্টের ফুল ডিটেল পেজ আমরা তৈরি করার চেষ্টা করব ওখানে আমরা এই পোস্টেরই ডিটেল ইনফরমেশান দেখার চেষ্টা করব দেন তারপর আমরা কমেন্টের কাজটা করার হ্যাঁ এটা প্রয়োজন ছিল সেটা হয়তো বলা হয়নি আগে বাট আমাদের সময় খুব কম তো আমরা চেষ্টা করব আজকে কমেন্ট সেকশনে হাত দেওয়ার জন্য ফুল আর্টিকেল কাজটা করার পরে আমরা কমেন্ট সেকশনে হাত দেবো কমেন্ট সেকশনটা কমপ্লিট করবো ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসের মধ্যে আমাদের কমেন্ট সেকশনের জন্য এখানে একটা মেনু হবে এক্সট্রা মেনু কমেন্টস কমেন্ট লিস্ট যেখান থেকে একজন অ্যাডমিন কোনো প্রকার মানে সকল প্রকার কমেন্ট সে এখান থেকে ম্যানেজ করতে পারবে লাইক এখান থেকে যদি কেউ কমেন্ট করে সেই কমেন্টটা এখানে সে কিউতে এসে জমা হবে এবং সেটা অবশ্যই আনপাবলিশ অবস্থা থাকবে কারণ হচ্ছে ইলিগাল কমেন্টগুলি আমরা চাচ্ছি না যে সেগুলি ফিল্ড সেগুলি শো করুক হ্যাঁ আমার এখানে একটা ব্লগের মধ্যে কে একজন ইলিগাল কোনো কমেন্ট করলো হ্যাঁ আমার তো অবশ্যই এটা উচিত না যে কমেন্টটা এখানে শো করুক সরাসরি ঠিক না সো আমাদের এখানে সিস্টেমটা হবে এরকম যে কেউ একজন কমেন্ট করলো সেই কমেন্টটা এখানে এসে কিউতে এসে জমা হবে আমার এখানে কমেন্ট লিস্ট হ্যাঁ সেকশনের মধ্যে তো এখানে কিউ থেকে একজন অ্যাডমিন এসে সে কমেন্টটা দেখবে সেই কমেন্টটা দেখে তার যদি মনে হয় যে না এটা একটা লিগাল কমেন্ট হ্যাঁ সো দেন সে সেটাকে পাবলিশ করার ব্যবস্থা করবে দেন পাবলিশ করলে সেই কমেন্টটা এসে সেই পোস্টের এগেনস্টে এখানে ডিটেল পোস্টে সেটা শো করবে ওকে তো চলুন শুরু করি আজকে আমাদের প্রথম টাস্ক যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা আর্টিকেলের ফুল আর্টিকেল পেজ মানে যেখানে টাইটেল শর্ট ডিসক্রিপশন লং ডিসক্রিপশন হ্যাঁ সকল জিনিস সেখানে থাকবে পাশাপাশি নিচে আমাদের একটা কমেন্টের ব্যবস্থা আমরা করব ইনশাল্লাহ চলুন তাহলে শুরু করি আমরা আমরা আমাদের টেক্সট এডিটর টপিং করি আমরা ব্যবহার করতেছি সাব লাইন টেক্সট তো এখানে কিছু ফাইল আগে ওপেন করা ছিল তো এগুলো আমি কেটে দিচ্ছি আমরা আমাদের প্রোজেক্টটা ওপেন করে নিই এখানে আমাদের প্রোজেক্ট হচ্ছে সি এর ব্লগ এখান থেকে আমরা প্রথমে কাজ করব হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ ফ্রন্ট পেজটা তো ফ্রন্ট পেজটা আমরা ওপেন করি আমাদের ফ্রন্ট পেজটা হচ্ছে মেবি আইএনসি রাইট হ্যাঁ আইএনসি আইএনসি থেকে আমাদের হচ্ছে হোম কন্টেন্ট সো হোম কন্টেন্টে আমরা মোটামুটি অনেক কাজ করেছি আমাদের একটা পোস্টের পোস্টের অথর হ্যাঁ দেন হচ্ছে ডেট হ্যাঁ এখানে মেবি ডেটটা রাইট অথর নেম কমেন্ট ফুল পেজ হ্যাঁ রাইট ডেট টাইম ওকে ফাইন আমরা ডেট টাইম তো নিতেছিলাম ওকে ডেটটা নিয়ে ডেটটা নেওয়া হয়েছে ডেটটা নেওয়ার পরে আমরা কমেন্টের ব্যবস্থা পরে করব আমরা এখন কাজ করবো হচ্ছে ফুল আর্টিকেল তার মানে আমাদের এখানে একটা লিঙ্ক তৈরি করতে হবে ঠিক আছে আমরা এখানে একটা অ্যাকশন লিঙ্ক তৈরি করব যেটার মাধ্যমে আমরা ফুল আর্টিকেল পেজটা রিড করব সো আমাদের অ্যাকশন লিঙ্কটা তৈরি করার জন্য প্রথমে যেতে হবে যেতে হবে আমাদের বেজি ওয়ার্ল্ডে বেজি ওয়ার্ল্ড থেকে আমরা কমান্ড করবো কোথায় আমরা কমান্ড করবো হচ্ছে ওয়েলকাম ওয়েলকাম কন্ট্রোলার রাইট আমাদের ওয়েলকাম কন্ট্রোলার কোথায় আছে এই যে ওয়েলকাম রাইট সো এখানে প্রথম থেকে ওয়েলকাম ছিল এই কারণে আমি ওয়েলকাম ব্যবহার করতেছি আমাদের এই কন্ট্রোলার থেকে আমাদের ফ্রন্ট এন্ডে যত যাবতীয় যত প্রকার কাজ আছে আমরা এখান থেকে সব কিছু ম্যানেজ করবো সেটা হচ্ছে ওয়েলকাম কন্ট্রোলার 
सो वेलकम कंट्रोल से क्या हमें एक ता फंक्शन तोड़ी करो फंक्शन का नाम होता है फुल आर्टिकल फुल आर्टिकल राइट अपन फुल आर्टिकल तो होता है फंक्शन बट एक बार ना मैं इसने क्लिक कर ले एक्जेक्ट कौन पोस्ट आशे शो कर बे किंग बा कौन पोस्ट आशे देखा ना उचित है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन আ লিংকের পাশাপাশি আমাকে পোস্টের আইডিটাও বলে দিতে হবে যাতে আমি এখানে ক্লিক করলে আমি এই পোস্টের আইডিটা ধরে এই পোস্টে সকল ইনফরমেশন আমি কি করতে পারি ডাটাবেস থেকে তুলে এনে ফ্রন্ট এন্ডে শো করতে পারি ফুল আর্টিকেল হিসেবে সো এই কারণে আমাকে এখানে তিন নাম্বার প্যারামিটার যেটাকে আমরা বলি সেগমেন্ট ইউআরএল সেগমেন্ট সো তিন নাম্বার সেগমেন্টে আমরা কি করব পোস্টের আইডিটা পাস করে দেব যাতে আমরা এই আইডিটা ধরে पोस्टेड इनफॉरमेशन गुली डाटाबेस से क्या तू लें अंते पड़े, सो इटर जन नमक के इको कोट्टा हो बे पोस्टेड आईडी टा, सो पोस्टेड आईडी टा कुछ है ऐसे पोस्टेड आईडी टा ऐसे होच्छ पोस्ट नमक वेरिएबल एर मध्य एर मध्य सॉरी एर हो बे एर मध्य पोस्ट आईडी, राइट? इटर के जो देखो ना मैं पेस्ट रीलोड दी, लेन तीन नंबर सेगमेंट है अकॉन पोस्टेड आईडी टा शो करती है इटा होच्छ तीन नंबर इटा होच्छ दो नंबर राइट सो ए रकम वाली की पोस्टेड आईडी गुले अकॉन शो करते से अच्छा देन आम लेखन थे क्या अकॉन पॉर्वर्ती काज करवो ये पॉर्वर्ती काज टा होती है आम लेखन थे कि शोर शोर कंट्रोल आरे चुबे जब आम ले public function okay then I'm like I'm take account from a cousin I'm okay you are all take a poster editor receive code the other so I'm not sure post ID in number segment I'm not in number segment they post editor receive for cheap then post id থেকে আমরা এখন ডাটাবেজে একটা কমান্ড করব এরকম যে আমরা এই আইডি এগেইনস্টে এই পোস্টে যত ইনফরমেশন আছে সবগুলোকে তুলে নিয়ে আসব তো এটার জন্য কমান্ডটা এরকম আমরা এখন মডেলে যাব वेलकम মডেল वेलकम মডেল থেকে আমরা নেব হচ্ছে গেট গেট পোস্ট ইনফো राइट दें पोस्ट इन फोटा कारों को बेस करें आज में पोस्ट आईडी को बेस करें आज में कारण एक नाम के पैरामीटर आवश्य दिखता होगे कारण मैं एक्सेक्ट एक ता पोस्ट इनफॉरमेशन चाची राइट सो एक अंत का हमने गेट पोस्ट टाइप हम तो जो कुछ बुक था मॉडलर मोड है वेलकम मॉडल वेलकम मॉडल का होता है हमारे फ्रंट public function जिता नाम होच्छे get post अब उन्हें इटा इटा parameter हमें पढ़ा ची parameter टा नाम होच्छे post id ठीक है सर ये post id धोरे हमने क्यों कोल्ड बो data बिस्ते की information तूले नहीं आज बो अब उन पार्ट जन्ना हम के ये post टे against टे post id against टे data टा search कोरी नहीं आज तो होगे search कोरने जन्ना होच्छे where where होच्छे हमें काके base कोरी search कोल्ड बो post id जिता की ना हमार data बिजल पोस्ट टेबल का कॉलम नेम पोस्ट आईडी ठीक है से पोस्ट आईडी में हमें क्या क्या सर्च कर बो पोस्ट आईडी पोस्ट आईडी तो होच्छे ए पोस्ट आईडी तो होच्छे ए टा ठीक है से जेटा हमें क्या करते सी जोखों क्लिक करते सी शे पोस्ट आईडी तो इखाने शे रिसीव होच्छे जन ए पोस्ट आईडी तो धोरे हमें डाटा भेजे सर्च थाने वो होते हैं हमारे टेबल का नाम बोले दिया होता है पोस्ट टेबल देन इट जो आपको नहीं पाबे शे रिजल्ट रिटर्न कर दे एंड देन रिजल्ट इसे भी शे की रिटर्न कर दे आर ई रिजल्ट एरे माने आम्रा जो तो एरे नहीं है काज करते सी हमें शॉपल का जैकन कोई नहीं तो एरे नहीं है काज करते सी तो एक आर नहीं डाटाबेस के शॉकल रिजल्ट, शॉकल इनफॉरमेशन ऐसे आकरे रिटर्न करें नहीं आज तो इसलिए अपना चाहे ऑब्जेक्ट इसे भी काज करते पड़ें, बट आमी पूरा प्रोजेक्ट 
এডের উপর বেস করে কাজ করতেছি ওকে দেন আমরা কি করতেছি এটাকে রেজাল্টের মধ্যে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে নিয়ে নিলাম যেহেতু আমাকে এটা রিটার্ন করতে হবে সো এটাকে আমি রিটার্ন করে দিই রিটার্ন করে আমাকে কন্ট্রোলার থেকে রিসিভ করতে হবে ওকে ফাইন দেন আমার এখানে এসে সেটা রিসিভ হবে সেটাকে আমি রিসিভ করব রেজাল্টের মাধ্যমে রেজাল্ট না এটাকে আমি একটা অ্যারের মধ্যে নিচ্ছি অ্যারেটার নাম হচ্ছে পোস্ট অ্যারে ঠিক আছে আর ভিতরে আমি একটা লোকেশনের নাম নিচ্ছি পোস্ট ইনফো রাইট আচ্ছা সো আমি কি করলাম যখনই ফুল আর্টিকেলে ক্লিক করতেছি তখনই কি হচ্ছে আমি জিনিসটাকে একটু ক্লিয়ারলি দেখাই যে এটা কিভাবে কাজ করতেছে ওকে ফাইন এখন আমরা যদি ফুল আর্টিকেলে ক্লিক করি দেখেন সে কি করতেছে সকল ইনফরমেশন সে তুলে নিয়ে আসতেছে ডাটাবেস থেকে ঠিক আছে ঠিকঠাক মতোই সে তুলে নিয়ে আসতেছে এই যে এই আইডিটা দেখেছে তাহলে আমরা ইনফরমেশন পাচ্ছি এখন এই ইনফরমেশনগুলি কি করতে হবে একটা পেজের মধ্যে পুশ করতে হবে সো সেই পেজটা কোনটা সেই পেজটা হচ্ছে এরকম একটা পেজ সব কিছুই ঠিক থাকবে বাট মাঝখানে যে হোম কন্টেন্টটা এখানে হবে হচ্ছে ফুল পেজের মানে ফুল আর্টিকেলের ফুল কন্টেন্টটা সো দেন আমরা একটা পেজ তৈরি করতে হবে আমাদের আমি একটা পেজের জন্য আমাদের এখানে সব কিছু রেডি করা আছে অলরেডি একটা প্যাকেজ দেখাদের ঠিক আছে হেডার ফুটার সাইড বার ক্যাটাগরি পোস্ট হ্যাঁ রাইট সব কিছুই আছে সো এখানে বাড়তি যে জিনিসটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে সব কিছুই ঠিক আছে আমাদের টাইটেলটা শুধু চেঞ্জ হবে টাইটেলটাও চেঞ্জ করে দিতে হবে টাইটেলটা হবে হচ্ছে ফুল আর্টিকেল ফুল আর্টিকেল হুম দেন হবে হচ্ছে আমার এখানে হচ্ছে কি আমরা কি পাঠাচ্ছি এখানে এখানে পাঠাচ্ছি হচ্ছে সকল পোস্ট মানে যতগুলি পোস্ট আছে সবগুলি পোস্ট সেখানে পাঠাচ্ছে ঠিক আছে সো এটা আমাদের দরকার নেই আমাদের এখানে যেটা করতে হবে এখানে হোম কন্টেন্টের জায়গায় এখানে আমাদের নতুন পেজের নামটা দিতে হবে আমাদের নতুন পেজের নামটা হবে হচ্ছে ফুল আর টি কেল পেজ ফুল আর্টিকেল পেজ রাইট সো এই পেজটার মধ্যে আমরা কি কর কি করবো এই যে পোস্টে যত ইনফরমেশান আছে সব এখানে পুশ করব সো এই পেজটা আমরা ক্রিয়েট করি এই পেজটা আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ভিউস আইএনসি এখান থেকে আমরা একটা নতুন ফাইল তৈরি করব ফাইলটার নাম হচ্ছে ফুল আর্টিকেল পেজ ডট পিএইচপি ওকে তো আমি পেজটা তৈরি করলাম এবং পেজের মধ্যে আমি কি করতেছি ইনফরমেশনগুলি পোস্ট করতেছি যে ইনফরমেশনগুলি এখান থেকে আসতেছে আমি এটা কাট করে নিচে বসে দিই তাহলে বসতে সুবিধা হবে কন্টেন্ট সেকশন এই পোস্ট আইডি দেন পোস্টে থেকে এই পোস্টটা আমি এখানে পোস্ট করতেছি রাইট ওকে দেন আমি এখন পেজটা যদি লোড দিই দেখেন ফুল আর্টিকেল পেজটা তাহলে দেখেন একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ চলে আসছে ব্ল্যাঙ্ক পেজ আসার কারণ হচ্ছে আমরা ফুল আর্টিকেল যে পেজটা এটার মধ্যে কিছু এখনও দেখি নাই এই পেজটা লোড হচ্ছে বাট এই পেজে এখন আমরা কিছু ডিজাইন করিনি যে কারণে এখানে একটা ব্ল্যাঙ্ক আসতেছে সো এখানে আমরা ডিজাইন করব দেখেন ডিজাইনটা করে ফেলি আমরা আমাদের কি কি লাগবে আমাদের লাগবে হচ্ছে এইচ থ্রি মানে হচ্ছে টাইটেলটার জন্য দেন লাগবে হচ্ছে পি এটা হচ্ছে আমাদের অথর নেম আর ডেট টাইমের জন্য দেন আমাদের লাগবে হচ্ছে শর্ট ডিসক্রিপশন এইচ এটাও এইচ ফোর দিয়ে দিই আমরা এইচ ফোর শর্ট ডিসক্রিপশন এইচ ফোর দুটা দিয়ে দিই মাঝখানে একটা ব্রেক দিয়ে দিতে পারি আমি ডিজাইনে তেমন একটা যাচ্ছি না হ্যাঁ জাস্ট আমার আমার মূল ফোকাসটা থাকবে হচ্ছে আমরা ফুল ডিটেল পেজের যত ইনফরমেশান আছে সেগুলি সঠিকভাবে শো করাটা হচ্ছে আমার মূল উদ্দেশ্য তো এখানে আমি প্রথমে টাইটেলটা শো করবো তো টাইটেলটা শো করার আমি আগে আমি যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের এই পেজের মধ্যে কিছু ইনফরমেশান আগে থেকে চলে আসতেছে খেয়াল করেন কি ইনফরমেশান আসতেছে পোস্ট ইনফো ঠিক আছে এটা আমি যদি প্রিন্ট আর করি ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমি পেজটা যদি রিলোড দিই এই পেজের মধ্যে এই পোস্টের যত ইনফরমেশান আছে সব চলে আসছে দেন এখন আমরা এখান থেকে পোস্টের ইনফরমেশনগুলি প্রিন্ট করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তার জন্য আমরা ফরেস্ট লুপ ব্যবহার করব যেহেতু এটা একটা একটা 
पोस्ट इनफरमेशन सो इखाने एकाधिक कोनो पोस्ट इनफरमेशन आशा कोनो संभव होना नहीं सो इखाने हम रेखाने जो दी फॉरेस्ट लुप्त व्यवहार करी तावले शे इखाने एक तय पोस्ट इनफरमेशन देखा बे ठीक है से आर फॉरेस्ट लुप्त चालान और कारण टा होते हैं इखाने हम रा ये पोस्ट इनफरमेशन बोली देखते और लगे माचे माचे, so आमी इखाने for each loop देखो तीसी कास्टर, for each, इखाने शुरू कर लाम, then इखाने end हो बे, ये तो अच्छे embed, है PHP embed कोड़ा, है इस चीज़ में जो चाहते PHP embed कोड़े कास्टर, जी कास्टर है, शेटा के PHP embed कोड बोला है, तो हमने PHP embed कोड़े, आ, पाशा पाशी इस टाइम में कास्टर को टिसी तो इखा ने एंड फॉर इस दिए दिला दें इखा ने कैमरा को लुक चला दो पोस्ट इनफो एस आ पोस्ट राइट इखा टाइप चीज सिंगल दें इखा ने क्या खाना ब्रा इनफॉरमेशन बोले रिसीव कोड ब्रा की भावे एक को पोस्ट देखे आमदे की लग बे आमदे इखा ने लग बहुत अच्छी टाइटल टा राइट स सो इट अच्छा पोस्ट टाइटल दें आम्र जिधर हम पेस्ट कर रिलोड दी देखें चला रहा है इसे आमदे टाइटल टा इट अच्छा आमदे टाइटल दें इखाने आज भी होते हैं प्रथम होते हैं ऑथर ऑथर नेम ठीक है से दें सेकंड आज भी होते हैं डेट टाइम ठीक है से इट अच्छा डेट टाइम आ आर इट अच्छा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आम्र इखाने आ इखाने कोनो टाइटल दीते पारे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का टाइटल शीटा वो दीते पारे, सो आमी इखाने शॉर्ट शुरू दी दीची, पीएचपी एको पोस्ट देखे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टा कोथा है सर, पोस्ट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, राइट, अच्छा, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टा हमने दी दिलाम, देन आमदे बाकी स पोस्ट ठीक है पोस्ट लॉन्ग डेस्क्रिप्शन राइट ओके एक बार देखें तो हमारा शॉर्ट डेस्क्रिप्शन लॉन्ग डेस्क्रिप्शन चल रहा है उससे है ठीक है सर बट ऑथर नेम और डेट टाइम टाइप है तो ऑथर नेम डेट टाइम टाइप जो नो देखें हम लोग तो ऑलरेडी काज कर रहे हैं किसी ऑथर नेम और डेट टाइम जो ना हम लोग ऑथर आईडी जामन टाइप ये खाने को रची, ये खाने होते ऑथर आईडी टा, आम्र दिए चिलाम ऑथर आईडी टा दार पड़े, ये खाने शुद्ध ऑथर के नेम टा रिटर्न करते सिलो, राइट? सो ये खाने आम्र क्या कर बो, ये खाने के ए कास्टु को आम्र, ये खाने के नी जाबो कारण आम्र ए कास्टु को ऑलरेडी कॉर्ड आ चे ठीक है सही खाना हमने एक फंक्शन तो दी करी थी जी फंक्शन में कस्टर होते हैं जैसे पोस्टर ऑथर का आईडी टा निभे बिनिमय से क्यों कर बे शे ऑथर का नेम टा रिटर्न कर बे ठीक है सर सो इटा होते तार का जो तो इखान तक हमें चाहिए निच्छी आह लॉटिकल पेज इखान एक टाइम तो इंटर दिए तो जाएगा नहीं आह डेट टाइम पे कुछ है सर राइट इट अच्छे डेट टाइम पे इखान तक आपने एक ही जिन्श जहाँ तो हम लोग इखानो आह एक ही भावे लूप चला रहे काज करते सिलम आह होम पेज है होम पेज कंटेंट है आह सो इखानो सेम हो बे ठीक है सर ऐसा जो दे आपने पेज टाल लोड दें अथवा फुल आर्टिकल आप जो दे जाए ताहले ओके सो अमादेर इखा ना अमादे ईमेल्स टा बाकी आज चाहे आई टच टू काज बाकी आज से जो टच आमादे ईमेल्स टा अम्म राई मेल्स टा काज कोड इखा ने बोशे दी ठीक है सर आई एम जी आ मैं जो विद हाइट टा मेरा फिक्स कोड दी कारण विद हाइट टा अनेक प्रॉब्लम कोड दे कारण अम्म अनेक बेशी रेजोल्यूशन ईमेल्स � फीस को ले दीजिए। ऐसे आराम से लोकेशन टा हो बे की लोकेशन टा हम लोग इखने के पाप होता है क्योंकि होम कंटेंट टा हम लोग इखने कोड़ा आते हैं। इसलिए होती है कि हम लोग मैक्सिमम काज बुली आपने जो कोने एक बार कोड़े फिल्म बन 
যেটাকে আমি বলতেছি পিএইচপি ভাষা হচ্ছে ক্রুড সো এই ক্রুডটা যখন আপনি কোডিগনিটর বলেন যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কিংবা যে কোনো ফ্রেমওয়ার্কে সো যখন আপনি ক্রুডটা কমপ্লিট করবেন তখন দেখবেন যে আসলে ঘুরে ফিরে আপনি সেই ক্রুডের কাজগুলি করতেছেন হ্যাঁ সো প্রোগ্রামিংয়ে আপনি যখন কিছু করে ফেলবেন কিংবা কিছু করে রাখবেন সো দেখবেন যে ঘুরে ফিরে ওগুলোই ব্যবহার হচ্ছে ওগুলিকে আপনি মডিফিকেশন করে কাজ করতেছেন তো আমাদের এখানেও কাজটা হচ্ছে এরকম যে আমাদের ম্যাক্সিমাম কাজ করা হয়ে গেছে আমরা জাস্ট ওগুলিকে আবার ব্যবহার করতেছি ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা এরকম সো এই কারণে আমি আগের কাজগুলি ওখান থেকে নিয়ে এসে এসে এখানে দেখাচ্ছি আমাদের পোস্টে ইমেজটা আমরা তুলে নিয়ে আসলাম এবং ইমেজটা এখানে শো করলাম রাইট সো আমাদের আর্টিকেল ডিটেল যেটাকে বলতেছি অথবা ফুল আর্টিকেল যেটাকে বলতেছি সেটা আমাদের কিন্তু এক প্রকার হয়ে গেছে এখানে আমরা টাইটেল থেকে শুরু করে নেম হ্যাঁ ডেট টাইম সো এগুলি কিন্তু আমাদের চলে আসছে হুম আচ্ছা এইখানে একটু স্পেস হয়ে গেছে আমরা চাইলে এখানে একটা টাইটেল দিতে পারি ও আচ্ছা এখানে একটা ব্রেক দেওয়া আছে হ্যাঁ আশা করি ব্রেকটা লাগবে না ব্রেকটা দিলেও হয়তো না দিলে হয়তো চলবে রাইট হ্যাঁ এটা ঠিক আছে হুম তো ব্রেকটা দেওয়ার কারণে জিনিসটা একটু খারাপ দেখা যাচ্ছিলো মনে হচ্ছে অনেক বেশি স্পেস পড়ে গেছে সো এটা হচ্ছে শর্ট ডিসক্রিপশনটা এটা হচ্ছে আমার লং ডিসক্রিপশনটা সো এখন ডিপেন্ড করে আপনি আপনার কাছে সব ইনফরমেশান আছে আপনি সেটাকে কতটা সুন্দর করে সাজিয়ে একটা ব্লগ তৈরি করবেন ঠিক আছে ইট ডিপেন্ড অন ইউ কারণ আমরা এখানে অ্যাট দ্য ফাইনালি এখন আমরা সম্পূর্ণ পিএইচপির কাজ করতেছি এখানে আমি ডিজাইনটাকে অত বেশি ফোকাস করতেছি না কারণ ডিজাইনে আমাদের প্রচুর পরিমাণ সময় যায় আমরা যতটুকু জানি সো আমাদের মূল ফোকাসটা হচ্ছে পিএইচপির কাজটা প্রপারলি ব্যবহার করা কিংবা প্রপারলি জানা আচ্ছা সো আমরা এখানে সবগুলো ইনফরমেশান তুলে নিয়ে আনলাম এখন আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে আমরা কমেন্টের কাজটা করব আমরা তাহলে এখন কমেন্টের ডিজাইনটা করে ফেলি কারণ আমরা কমেন্ট নিয়ে যেহেতু কাজ করব সো কমেন্টটা হবে হচ্ছে এটা নিচে একটা কমেন্ট বক্স হবে কমেন্ট বক্সের উপর হবে কমেন্টের নেম আর যিনি কমেন্ট করবে তার নাম আর নিচে হবে কমেন্ট বক্স রাইট এটা হবে কমেন্ট করার জন্য ডিজাইন আর এর উপরে থাকবে হচ্ছে যারা যারা কমেন্ট করবে সেই কমেন্টটা যদি পাবলিশ হয় তাহলে সেই কমেন্টটা এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে এখানে শো করবে ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে কমেন্টটা শো করানোর জন্য যে ডিজাইনটা হবে সেটা করি আমি দুটা ব্রেক নিয়ে নিচ্ছি ডিপ ডিপ নেব ডিপের ভিতরে আমি নেব হচ্ছে আর ডিপ একটা ক্লাস দরকার আছে আমাদের ক্লাস হবে হচ্ছে কমেন্ট বক্স এর ভিতরে হবে হচ্ছে আমরা এই ফাইভ আমরা ছোটো করেই দিই হ্যাঁ কমেন্টার নেম আমি আপাতত ডিজাইনটা করতেছি কমেন্টার নেম এটা হবে কমেন্টার নেম দেন হবে এইচ সিক্সও দিতে পারেন অথবা এইচ ফাইভ আপনি যেটাই ব্যবহার করেন এটা হচ্ছে কমেন্ট ঠিক আছে তো এটা হবে হচ্ছে বেসিক হ্যাঁ কমেন্টার নেম আর এটা হচ্ছে কমেন্ট তো এটাকে এখন আমরা একটু ডিজাইন করব ঠিক আছে আমি এটাকে খুব দ্রুত একটু ডিজাইন করার চেষ্টা করব ইন্সপেক্ট লিমিট করে ঠিক আছে কমেন্ট বক্স ছয়শোল <laughs> আমি টপ বটমে ছেড়ে দিয়ে লেফট রাইটের হিসাবটা করি একটু বেশি করে টেন পিক্সেল টপ বটমটা একটু কমে দিই এটা ঠিক আছে লেফট রাইটের প্যাডিংটা ঠিক আছে দেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চাইলেও আপনি কালারটা চাইলেও হোয়াইট করতে পারেন আপ টু ইউ 
তবে ওর মনে হয় কালোটাই বিচার ছিল সো কালোটাই থাকুক এই তো দেন এখান থেকে আপনি এইচ এইচ ফাইভটাকে আন্ডারলাইন করতে পারেন কমেন্টটার নেম হিসেবে এখান থেকে ফাইভ থেকে टपे चाहिए বেটার হয় একটু ভালো দেখা যাবে কমেন্টস রাইট এখন একটু ভালো লাগতেছে দেন আমাদের নিচে হবে হচ্ছে কোন সেকশনটা নিচে আমরা দুটা ব্রেক দিয়ে নিচ্ছি এটা ব্রেক দিয়ে আমাদের নিচে একটা ফর্ম হবে ফর্ম একটা অ্যাকশন থাকবে আর অবশ্যই মেথডটা হবে পোস্ট ঠিক আছে এর ভিতরে আমাদের থাকবে হচ্ছে তিনটা থাকবে ইনপুট ইনপুট থাকবে হচ্ছে তিনটা তিনটার মধ্যে তিনটা টেক্সট হবে সরি তিনটা টেক্সট না হ্যাঁ তিনটায় আমরা টেক্সট রাখি সমস্যা নেই তিনটা টেক্সট রাখা যাবে কোনো প্রবলেম নাই একটা হচ্ছে আমাদের হবে পোস্ট আইডি যেটা থেকে আমরা পোস্টের আইডিটা রাখবো আর একটা হবে হচ্ছে আমাদের কমেন্ট কমেন্ট কমেন্টার রাইট এম এম ইএন টি কমেন্টার ঠিক আছে ওকে কমেন্টার এটা হচ্ছে কমেন্ট একদিন আমরা প্লেস হোল্ডারটা ব্যবহার করে দিই প্লেস হোল্ডার নেম কমেন্টার নেম তারপর হচ্ছে প্লেস হোল্ডার প্লিজ দিয়ে কমেন্ট হেয়ার আচ্ছা এটা আমাদের টেক্সটে দেওয়া হবে অবশ্যই এটা টেক্সটে দেওয়া হবে এটা টেক্সটে দেওয়া হবে নেম হবে হচ্ছে কমেন্ট আর প্লেস হোল্ডার হবে প্লিজ লিভ ইয়োর ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আমরা নেম দিয়ে দিলাম আমাদের এখানে একটু ডিজাইন করতে হবে সো আমরা কাজ করি ফর্মের জন্য একটা নেম নিয়ে নিই ফর্মের নেমটা নেমটা হবে হচ্ছে কমেন্ট ফর্ম কমেন্ট ফর্ম ওকে দেখি এবার ডিজাইনটা আসলে কেমন আসছে একদম ভেঙে গেছে ভাঙার কারণ কি ইনপুট টেক্সট এরিয়া এটা ভাঙার কারণ হচ্ছে আসলে এদের আমি কিচ্ছু দিই নেই তো এটা আমি এখানে এখন আশা করি নিচে নিচে আসবে নিচে নিচে চলে আসছে 
আমরা এখন এটাকে স্টাইল করবো দরকার হবে আমাদের আমাদের দরকার নেই জিরো করে দিলাম মধ্যে আমাদের আমরা একই স্টাইল অ্যাপ্লাই করবো তবে একটু ডিফারেন্ট হবে কিছু জিনিস যেমন হচ্ছে উইটা থাকবে এরকম বাট হাইটটা একটু ডিফারেন্ট হবে হাইটটা আমরা ম্যাক হাইটটা আমরা স্টাইলের মধ্যে বলতে পারি অথবা চাইলে এখান থেকেও বলতে পারি যেটা হচ্ছে রোজ রোজ আমরা দেবো হচ্ছে বিশটা সো এখন দেখি আমাদের ডিজাইনটা কি দাঁড়ালো হ্যাঁ এখন ডিজাইনটা মোটামুটি একটা পর্যায়ে আসছে যে কমেন্ট কমেন্ট নেম কমেন্টে হবে সেটা একটু পরে বলছি তার আগে আমাদের একটা কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারভিউ কমেন্ট অথবা রিপ্লাই ইউর কমেন্ট রিপ্লাই ইউর কমেন্ট ঠিক আছে রিপ্লাই ইউর কমেন্ট এটা হচ্ছে কমেন্টস আর এটা হচ্ছে রিপ্লাই ইউর কমেন্ট ওকে দেন এই পোর্শনটুকু হবে এইখানে আমাদের এটা হবে হচ্ছে পোস্টের আইডিটা এই যে এই আইডিটা সো এই আইডিটা আমরা এখানে ভ্যালুতে দেব কারণ আমরা যখন একটা কমেন্ট করব তখন এই কমেন্ট আসলে কোন পোস্টের এগেনস্টে গিয়ে জমা হবে সেটা আমাকে অবশ্যই বলে দিতে হবে সো এই কারণে আমাকে যে কমেন্টটা করতেছে আমি যে পোস্টের এগেনস্টে সেই পোস্টের আইডিটা আমার অবশ্যই প্রয়োজন এবং সেটা আমি ইনপুট ফিল্ড থেকে নিচ্ছি ঠিক আছে সো এটা কোথা থেকে আসবে এটা আসবে হচ্ছে আমরা এখান থেকেও নিতে পারি অথবা ইউআরএল থেকে সরাসরি রিড করতে পারি সো আমাদের যেহেতু এখানে আছে আমরা সরাসরি এখান থেকে রিড করি হ্যাঁ এখান থেকে রিড করতে একটু ঝামেলা হবে যেমন পোস্ট ইনফো এটা জিরো ইন্ডেক্স থেকে আমরা রিসিভ করবো হচ্ছে পোস্ট আইডি ঠিক আছে পোস্ট আইডিটা আমরা এখান থেকে রিসিভ করলাম দেন এখন যদি পেজটা রিলোড দিই এইখানে এখন পোস্টের আইডিটা চলে আসছে সো এখানে আমরা এটা কি এটা এটা জাস্ট আমরা এখন এখানে কি ভ্যালু আসতেছে কিংবা আমরা কি ভ্যালু নিচ্ছি এটাকে ভিজুয়াল হিসেবে দেখানোর জন্য আমি এটাকে এতক্ষণ টেক্সট হিসেবে এখানে শো করেছি এটা আমাদের যেহেতু দেখার দরকার নেই আমরা এটাকে হিডেন করে দিব সো এটাকে আমি হিডেন করে দিব ঠিক আছে ওকে ফাইন তো এখানে আমাদের এই ব্রেক তো দরকার নেই সো এই ব্রেকটা আমি তুলে দিলাম ওখানে এখানে চলে আসছে রিপ্লাই কমেন্ট নেম কমেন্ট আর এখানে আর হচ্ছে সকল প্রকার যত কমেন্ট আছে সব এখানে চলে আসবে যদি সেই কমেন্টটা পাবলিশ করে একমাত্র অ্যাড নেই সো চলুন তাহলে আমাদের ডিজাইন শেষ সরি ডিজাইন শেষ না আমাদের এখানে অবশ্যই একটা সাবমিট বাটন প্রয়োজন হবে সাবমিট বাটন ছাড়া তো আর ফর্ম সাবমিট হবে না সো আমাদের একটা সাবমিট বাটন লাগবে সো ইনপুট থেকে টাইপ হবে সাবমিট ঠিক আছে এটা নেম প্রয়োজন নেই তবে এটা একটা ভ্যালু প্রয়োজন ঠিক আছে আমরা ভ্যালুটা দিয়ে নিলাম ভ্যালু হবে হচ্ছে সাবমিট আচ্ছা সো সাবমিট বাটনটা এখানে চলে আসছে 
এটা আপনি একটা লাইন ব্রেক দিয়ে দিলে এটা নিচে চলে আসবে আচ্ছা সাবমিট বাটনটা চলে আসছে দেন এখন আমরা এটাকে সাবমিট করব তো সাবমিট করার আগে আমাদের ডিজাইন যেহেতু কমপ্লিট আমরা এখন সরাসরি ডাটাবেজে আগে আমাদের একটা টেবিল ক্রিয়েট করব ঠিক আছে আমরা একটা টেবিল ক্রিয়েট করব যে আমাদের কি কি ইনফরমেশন আমাদের ডাটাবেজে স্টোর থাকবে এবং ওখান থেকে আমরা ডাটাগুলি কিভাবে ব্যাক এন্ডে অ্যাডমিনকে শো করব তো এই জন্য আমাকে একটা কমিটির জন্য একটা টেবিল তৈরি করতে হবে আমাদের কি কি ফিল্ড লাগবে সেগুলো আমি বলছি আমাদের লাগবে হচ্ছে কমেন্ট আইডি যেটার টাইপ হচ্ছে ইন্টিজার বা দেন তো আমি এগারো দিচ্ছি অবশ্যই এটা অন টু ইনক্রিমেন্ট হবে কারণ এটা হচ্ছে টেবিলের প্রাইমারি কি যেটা অটোমেটিক ইনক্রিমেন্ট হবে দেন আমাদের লাগবে হচ্ছে পোস্ট আইডি হ্যাঁ যেটাও আমি দিয়েছি এগারোটা দিন অত অবশ্যই এত প্রয়োজন হবে না তারপর আমরা সর্বোচ্চটা সবসময় দিয়ে রাখব সো দেন আমরা সেকেন্ড লাগবে হচ্ছে আমার হচ্ছে কমেন্টার হ্যাঁ অবশ্যই একটা জিনিস আমি খেয়াল রাখবো যে আমি এখানে যে নেমগুলি ব্যবহার করেছি সেম নেমগুলি আমি ডাটাবেজের টেবিলেও যাতে কলাম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ এটা হলে আমাদের জন্য অনেক বড় একটা সুবিধা হবে আমরা যখন ডাটা ইনসার্ট করব কিংবা আপডেট করব তখন আমাদের এটা অনেক বেশি কাজে দেবে কিছু কিছু না অনেক বেশি কোড করা কিংবা অনেক লাইন রিডিউস করার ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো আমরা অবশ্যই এটা একটু মেনটেন করার চেষ্টা করবো যাতে আমাদের ডাটাবেজের কলাম নেম আর আমাদের ফর্মের ইনপুট ফিল্ডের নেমের সাথে যাতে একটা মিল থাকে ওকে দেন আমরা এখানে ওয়ার্কার ব্যবহার করবো হচ্ছে কমেন্টার আমি এখানে টু ফিফটি সিক্স ক্যারেক্টার দিয়ে দিচ্ছি দেন হচ্ছে আমার হচ্ছে দেন হচ্ছে কমেন্ট হ্যাঁ কমেন্ট হচ্ছে আমি এখানে টেক্সট দিয়ে দিচ্ছি কারণ একটা কমেন্ট অনেক বড় হতে পারে দেন আমার এখানে আচ্ছা আমরা টেবিলটার নাম এখানে বলিনি সো এখানে টেবিলের নামটাও বলে দিচ্ছি কমেন্ট এখানে আমাদের আরও দুইটা রো লাগবে একটা রো হচ্ছে স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস হচ্ছে ইন্টিজার দিতে পারেন ওয়ান সো এস ডিফাইন এস ডিফাইন হিসেবে আমি দিচ্ছি হচ্ছে ওয়ান ওয়ানের মানে কি আমি এটা বলতেছি ওয়ান ফর হচ্ছে ওয়ান ফর হচ্ছে আনপাবলিশ আর পাবলিশ ঠিক আছে অ্যান্ড টু ফর হচ্ছে পাবলিশ ঠিক আছে কারণ হচ্ছে যদি অ্যাস ডিফাইন ওয়ান মানে হচ্ছে আমরা যখন কোনো কমেন্ট একজন ইউজার কিংবা যে কেউ যখন কমেন্ট করবে তখন সেটা অ্যাস ডিফল্ট হিসেবে সেটা আনপাবলিশ অবস্থা থাকবে এবং আনপাবলিশের নিউম্যারিক ভ্যালু আমরা এখানে সেট করে দিয়েছি কত ওয়ান সো এখানে কনফিউজ হলে আমরা সেটা কমেন্টও এখানে বলে দিয়েছি ওয়ান ফর আনপাবলিশ অ্যান্ড টু ফোর হচ্ছে পাবলিশ ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে স্ট্যাটাস সেকেন্ড আমাদের আরেকটা লাগবে ফিল সেটা হচ্ছে ডেট টাইম হ্যাঁ এই কমেন্টটা কখন করা হয়েছে সেই ডেট টাইমটা আমাদের স্টোর করা উচিত সো এখানে আমরা ডেট টাইমটা নিয়ে নিলাম এটা আমরা ভার্কার রাখতে পারি অথবা সিস্টেমের ডিফল্ট টাইমটাও নিতে পারি সো এটা আমি এখানে ভার্কার রাখতেছি ভার্কার থাকে এটা আমি টু সর্বোচ্চ ক্যারেক্টারটা আমি নিয়ে নিচ্ছি দেন এখানে সব কিছু আছে কমেন্ট আইডি পোস্ট আমি একবার রিভিউ করে নিচ্ছি আমার সবগুলি ফিল্ড ঠিক আছে কি না ওকে ফাইন হ্যাঁ সব কিছু ঠিক আছে আমরা এখন সেভ দিয়ে দিই এটা তাহলে আমাদের টেবিলটা কমপ্লিট ওকে সো এখন আমাদের আইটেম নতুন টেবিল যোগ হলো সেটা হচ্ছে কমেন্ট টেবিল এখন আমরা ডাটাটা সাবমিট করার চেষ্টা করব এই টেবিলে সো আমাদের যেহেতু ডিজাইন কমপ্লিট একটা ফর্ম কমপ্লিট এই ফর্ম থেকে এখন আমরা অ্যাকশন করব ঠিক আছে ফর্ম থেকে অ্যাকশনটা হবে হচ্ছে পিএইচপি এক্কো বেজ ইউ আর হ্যাঁ অবশ্যই আমরা সবসময় বেজ ইউ আর ধরে কাজ করব আমরা এখন কোন পেজে কাজ করতেছি কিংবা কোন এন্ডে কাজ করতেছি আমরা ফ্রন্ট এন্ডে কাজ করতেছি সো আমাদের ফ্রন্ট এন্ডের কন্ট্রোলার নাম হচ্ছে ওয়েলকাম কন্ট্রোলার ওয়েলকাম কন্ট্রোলার থেকে আমরা কি দিব ফাংশনটা নেম অ্যাড কমেন্ট হ্যাঁ অ্যাড কমেন্ট আপনি চাইলে একটা আন্ডারস্কোর ব্যবহার করতে পারেন সো আমরা এখানে কী ব্যবহার করেছি সবগুলি ফাংশন একটু দেখে আসি রাইট আমরা সবগুলিতে সিঙ্গেল ব্যবহার করেছি হ্যাঁ আন্ডার স্কোর ব্যবহার করেছি সো আমি আন্ডার স্কোর দিয়ে দিচ্ছি অবশ্যই এটা একটু এই প্র্যাকটিসটা করাটা মেন্ডেটরি না বাট অবশ্যই যারা বিজ্ঞান আর কিংবা ফ্রেশার তাদেরকে আমি একটু কমেন্ট করব যে আপনারা কমেন্ট লেখার কিংবা ফাংশন লেখার যে কোনো একটা মেথড সবসময় ফলো করার চেষ্টা করবেন এটা যে কোনো প্রজেক্টে যেমন হচ্ছে 
যে প্রজেক্টটা আপনি আন্ডারস্কোর ব্যবহার করবেন সব সময় আন্ডারস্কোরটাই সব জায়গায় ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন আর যদি সেটা সেই ক্ষেত্রে সেটা যদি হয় ক্যামেল কেস হ্যাঁ তাহলে সবসময় ক্যামেল কেসটাই ব্যবহার করবেন সেই প্রজেক্টে দুইটাই ভ্যালিড বাট যেটাই ব্যবহার করেন না কেন প্রজেক্টের মধ্যে সব জায়গায় যাতে একই রকম থাকে ওই জিনিসটা সো এক্ষেত্রে আপনার কাজের যে প্রফেশনাল আই টি হ্যাঁ এটাও যেমন প্রকাশ পাবে তেমনি আপনার একটা গুড প্র্যাকটিস কিংবা গুড হ্যাবিট কোডিংয়ের গুড হ্যাবিট তৈরি হবে সো এটাও একটু মেনটেন করার চেষ্টা করতে পারেন সো আমি এখানে আন্ডারাইজ করে দিয়ে করছি অ্যাড কমেন্ট যেটা কি না আমাদের একটা ফাংশান আমরা তৈরি করবো কিছুক্ষণ পরে হ্যাঁ অ্যাড ফাংশান এটাকে কপি করে নিচ্ছি কন্ট্রোলার থেকে আমরা কমেন্টটা কোথায় রাখবো নিচে একটা সেকশনে করে ফেলি অ্যাড নেম্বার সো এখানে আমরা এটা নিচে করে ফেলি পাবলিক ফাংশন অ্যাড কমেন্ট ঠিক আছে দেন এখানে আমরা একটু চেক করব যে আমাদের কি কি ডাটা আসতেছে ঠিক আছে প্রিন্টার আমরা কোডিনেটার ওয়েতে ডাটাগুলো রিসিভ করার চেষ্টা করি পোস্ট দিস ইনপুট থেকে পোস্ট ঠিক আছে এর মাধ্যমে আমি পোস্টের সকল ডাটা রিসিভ করে নিয়ে আসলাম এখন আমি পোস্টটাকে যদি প্রিন্ট করি তাহলে দেখেন আচ্ছা এখানে আমাদের একটা কাজ করতে হবে দেখেন এখানে আমি একটু রিকোয়ার্ড করে দিই হুম রিকোয়ার্ড করে দিই ঠিক আছে যাতে কেউ এমটি ফিল্ড এমটি রেখে না যেতে পারে সো এখানে আমি রিকোয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি যাতে কেউ এমটি সরি এটা হবে না হচ্ছে এটা যাতে কেউ এমটি ফিল্ড সাবমিট না করতে পারে সো এটার জন্য আমরা এখানে একটা ভ্যালিডেশন দিয়ে দিলাম স্টেমের ভ্যালিডেশন ওকে তো এটা ঠিক আছে দেন আমরা অ্যাকশন করতেছিলাম সো এখন আমরা কিছু ভ্যালিড ইনফরমেশান দিই যেমন কিছু ভ্যালিড দিয়ে সাবমিট করতেছি এখন দেখেন এখানে কি আসতেছে পোস্ট আইডি কমেন্টার এবং কমেন্ট সো আমার কাছে তিনটা ইনফরমেশান আছে দেখেন আমার টেবিল কমেন্ট টেবিল আমরা চাই কমেন্ট টেবিল থেকে আমাদের কি কি ইনফরমেশান লাগতেছে পোস্ট আইডি কমেন্টার কমেন্ট স্টাটাস টট জেনারেট হচ্ছে আর আমাদের এক্সট্রা যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ডেট টাইম সো এটাকে আমরা এটাও জেনারেট করে নেব এটা কিভাবে জেনারেট করব দেখেন পোস্ট থেকে আমরা কি নেব আমাদের নামটা অবশ্যই এখান থেকে দেখে নিতে হবে ডেট টাইম দেন আমরা নেব হচ্ছে ডেট ডেট ফাংশন যেটা পিএইচপি ডেট ফাংশন সো এর মাধ্যমে আমরা এখান থেকে নেব হচ্ছে ডেট মান্থ ইয়ার ঠিক আছে আমরা এই ফর্মেটটা নিয়ে নেব সো এটা নেওয়ার পরে এটাকে আমরা কোথায় স্টোর করলাম এখন পোস্টের মধ্যে সো এটাকে এখন আমি যদি এটাকে এখন যদি এটার পরে প্রিন্ট করি প্রিন্ট পোস্ট এখন যদি এটার পরে প্রিন্ট করি তাহলে আমি যদি পেজটা আবার রিলোড দিই তাহলে দেখেন ডেট টাইমটা এখন কি হলো পোস্টের মধ্যে স্টোর হয়ে গেল ঠিক আছে সো এখন আমরা আমাদের কাছে যা যা ডাটা দরকার ছিল পোস্ট আইডি কমেন্টার কমেন্ট হ্যাঁ ডেট টাইম সব কিছুই আছে তো এই দুটো অটোমেটিক জেনারেট হচ্ছে তো এই দুটো নিয়ে আমাদের কোনো টেনশন করতে হবে না এই দুটো অটোমেটিক জেনারেট হবে এখন আমরা কি করতে পারি সরাসরি আমাদের এই ডাটাটা ডাটা মেজে ইনসার্ট করতে পারি সো ইনসার্ট করার জন্য আমরা কোথায় যাব মডেলে যাব কোন মডেল ওয়েলকাম মডেল যেহেতু আমরা ফ্রন্ট এন্ডে নিয়ে কাজ করতেছি সো ওয়েলকাম মডেল থেকে অ্যাড কমেন্ট ঠিক আছে এখানে ফাংশন দুটো একই হওয়ার কারণে আপনারা একটু কনফিউশন হবেন না কারণ হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে কন্ট্রোলারের ফাংশন আর এটা আমি ডিফাইন করব কোথায় মডেলের মধ্যে সো এই কারণে এখানে কোনো প্রকার কনফ্লিক্ট হবে না কারণ কনফ্লিক্ট তখনই হবে যখন আপনি একই ফাংশন একই ক্লাসের মধ্যে দুইবার কল করবেন কিংবা দুইবার ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন ব্যবহার না সেটাকে বলা হয় ডিফাইন হ্যাঁ দুইবার ডিফাইন করার চেষ্টা করবেন তখনই আসলে পিএসপি আপনাকে এরর দিবে কারণ একই ক্লাসের মধ্যে দুই একই ফাংশন একই নামে দুইটা ফাংশন কখনো ডিফাইন করা যায় না সো এক্ষেত্রে আমাদের এখানে কোনো এরর হবে না কারণ এটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট ক্লাসের একটা ডিফারেন্ট ফাংশন হ্যাঁ সেম নেমে আর একটা আর একটা ক্লাসের ফাংশন সো এখানে কোনো প্রকার এরর হবে না সো যাই হোক আমরা এখানে কি করলাম অ্যাড কমেন্টের মধ্যে এটা মডেলে গিয়ে আমরা ডিফাইন করব তো আমরা কি নিয়ে যাব আমরা এখন যেহেতু ডাটা বেজ ইনসার্ট করবো 
कारण एड कमेंट और तरह पोस्ट इनफरमेशन गो पाठ दीची पैरामिटर आकार मडल डिफाइन करब सरसार्ट कर मत उपयोगी डाटा गुलिया चिंता करबार्ट कर मैसेजी ठीक है आसबो डायनिक डायनिक कमेंट करते मध्य छोटा 
category list to somehow put a bond over the rich camera category full article sidebar আমাদের এখানে সাইড বাট ওপেন হচ্ছে না এটা খুবই সাইড বাট টু ডেটা সাইড বার সাইড বাট से मास्टर में टू सिक्योरिटी शामिल साइड बट का कैन ओपन होता है ना ये साइड बट जो दी एम के नाम है साइड बट भूल करते ভুলটা হচ্ছে আমরা এখানে কন্টেন্টটা ব্যবহার করি নি আমরা এখানে কন্টেন্টটা সরি কপি হবে কন্টেন্ট কপি করে আমাদের না কিছু ফুল আর্টিকেলের উপরে দিয়ে দিই মেবি এটা একটা প্রবলেম হতে পারে সো কন্টেন্টের জন্য আমাদের পুরো জিনিসটা কন্টেন্টের মধ্যে থাকবে আশা করি এখন ঠিক হবে फुल रिडिरेक्ट कर देखान मत एक प्लेस तो दी कोट तो हो बे शिटा जोन में तो पेस्ट देखी नहीं आज तीसरी हमारे पड़ा आज से आई जस्ट सेशन देखे राइट जस्ट सेशन देखे ना इसका दावा आज सो इटा जोन हम रा हमारे मेस्टर को था एज इटा हो बे हमारे राइट या मैं इकने दी आज इटा हो बे एज थ्री हो बे ठीक मत दिल 
I can't reply your comment okay ग्रेटेंट कर मैनेज करब कैनेज करबर करब कारण जो मैनेज करब मैनेज कर शेष हो ओके फाइन मैनेज शेष कर आगे पोर्सन टू क्च कर फिली मन बेटार है रईट मैनेज कर आगे इन्हें एक छोट एक क्च करते हैं नीचे एक मार्जिन व्यवहार करते हैं मार्जिन बटम मार्जिन मार्जिन बटम क्यों प्रयोजन हलो देखते पाँच कमेंट गुलेंट गुली कमेंट गुली पोस्टर एगेंस्टे की हलो क्रिएट हलो सो इटार जो जखनी पेजटा लोड करते जखनी पेजर मध्य आसते स्पेसिफिक पोस्ट पेजटाते तक ही करब ये पोस्टर आईडी धरे हमें कि करब ये पोस्टर कमेंटगुल तुले नहीं आसब सो ये पोस्टा कोथाथ लोड करते पोस्टर लोड करते ठीक है तो ये आकटा कूरि चाल कूरिटा हे ए रकम एक स्पेस नहीं देखते सुविधा है दिस वेलकम मडल गेट पोस्ट कमेंट अच्छा को पोस्टर कमेंट ये पोस्टर कमेंट पोस्ट आईडी तो देव ठीक ना अच्छा दें आप करब पोस्ट नामक एरे आब हे कमेंट कमेंट्स ओके तर मैं कि एन योस्टा कि हे फुल आर्टिकल पेजर मध्य पुस हिसह कमेंट प्लस पोस्ट इनफो दें गेट पोस्ट नामक जो फांगशन डिक्लेयर कर लगे एन क्यों करब वेलकाम मडल मध्य तैरि करब फांगशन डिक्लेयर करब पब्लिक फांगशन लिखे नहीं पैरामिटर निचिल पैरामिटर पोस्ट आईडी पोस्ट आईडी दें एखे दूटा कंडिशन दीब प्रथम कंडिशन हे कमेंटा दिस डिबि प्रथम कंडिशन हे स्टाटासा स्टाटासा अवश्य होते हैं टू मानी हो कि पब्लिस दें सेकेंड दिस डिबि दूटा कंडिशन व्यवहार करते हमें ये सेकेंड कंडिशन हे स्पेसिफिक एक पोस्टर एगेंस्टे कमेंट सार्च करते पोस्ट कीसर एगेंस्टे एक पोस्टर एगेंस्टे और दिए सार्च करते पोस्ट आईडी दिए पोस्ट आईडी दें टेबिल नहीं आसब इन आसब हे कमेंट टेबिल कि आकार तुले नहीं आसब रिजल्ट एडे आकार रिजल्ट एडे दें ये रिसिव कर लगे रेजल्ट मध्य रिसिव करी रिजल्ट रिजल्ट मध्य रिसिव करारे अवश्य रिटार्न करते रिटार्न जेहतु करते हैं सो ये मैं शो जेहतु करते हैं सो ये रिटार्न अवश्य करते हैं रिटार्न रेजल्ट ठीक है रिजल्ट के रिटार्न कर लैन ये रेजल्ट के रिटार्न जेहतु कर लो एक जगह के फेज कर लेज कर लगे एखान ये कथाते रिसिव करब ये 
ফুল আর্টিকেল পেজ থেকে এটা আমি কি করব রিসিভ করব তো চলুন আমরা চেক করে আসি যে আসলে এখানে আদৌ কোনো ডাটা আসছে কিনা তো তার জন্য আমরা এখানে একটা কিছু কমেন্ট করে রেখেছিলাম আমি এখানে দেখি আমাদের কমেন্টটা আসছে কিনা ওকে তো কিছু আসে নাই না আসার কারণ হচ্ছে কি আমরা স্ট্যাটাস কি দিয়েছিলাম ওয়েলকাম মডেলে স্ট্যাটাস হচ্ছে টু বাট আমরা যদি আমাদের ডাটা বেজে আমরা গিয়ে চেক করি তাহলে আমাদের স্ট্যাটাস কত আছে ওয়ান এই পোস্টটাই আমরা চেক করতেছি এখানে বাট পোস্টের আইডিটা ঠিক আছে পোস্টের আইডি হচ্ছে ফোর কিন্তু আমরা স্ট্যাটাস চেক করতে কি বলছি টু কিন্তু এখানে কি দেওয়া আছে ওয়ান তো আমরা যদি এখানে মেনুয়ালি টু করে দিই তাহলে দেখেন কমেন্টটা কি হলো চলে আসলো ঠিক আছে তো এখানে কমেন্ট তখনই আসবে যখন ওই পোস্ট স্ট্যাটাসটা কত হবে সরি কমেন্ট স্ট্যাটাসটা তখনই আসবে যখন এই স্ট্যাটাসটা হবে কত টু সো আমরা এটাকে টু করে দিলে দেন এই কমেন্টটা এখানে এই পোস্টটায় চলে আসবে ঠিক আছে এই এই কমেন্টটা কিন্তু অন্য কোনো পোস্টে আসবে না যেমন আমি যদি এখানে থ্রি দিই আমাদের আরেকটা পোস্ট আছে এখানে কিন্তু এমটি দেখাচ্ছে কারণ হচ্ছে এই কমেন্ট কিংবা এই পোস্টের কোনো কমেন্ট নেই ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা এই কমেন্টটা এখন কি করব এখানে প্রিন্ট করার ব্যবস্থা করব নিচে আমাদের যে ডিজাইনটা আমরা করেছি এখানে ঠিক আছে এই যে এখানটা এখানে আমরা একটা ফরেস্ট লুক চালাবো যেহেতু একাধিক কমেন্টের ব্যাপার পিএইচপি প্রথমে কন্ডিশন হবে রাইট প্রথমে হবে হচ্ছে এক নম্বর কন্ডিশন ফার্স্ট কন্ডিশন ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে এই কমেন্টটা এম টি হওয়া যাবে না রাইট এটা হচ্ছে ফার্স্ট মানে ফার্স্ট প্রায়োরিটি যদি এম টি হয় তাহলে আসলে এই পোর্শনটুকুই আমরা দেখাবো না এই পোর্শনটুকুই আসবে না সো যদি এইটা যদি ফুলফিল করতে পারে নট এম টি নট নট এম টি যদি হয় কমেন্টস হ্যাঁ আমি এই পুরো পোর্শনটাই রাখবো ঠিক আছে পুরো পোর্শন যদি এম টি না হয় তাহলে আসলে তখন এটা দেখাবে হ্যাঁ এবং এখানে আসার পরে এই কমেন্টটাই তখন কি হবে ফরিস লুপ হবে কারণ আমাদের একাধিক কমেন্ট থাকতে পারে ঠিক আছে দেন এখানে আমরা দিব হচ্ছে কমেন্ট অ্যাজ কমেন্ট ওইটা ফুলার ছিল ওইটা সিঙ্গুলার করে দিলাম দেন এটা হচ্ছে কমেন্টার হবে একো কমেন্ট থেকে কি হবে কমেন্টার কমেন্টার হ্যাঁ দেন তারপর হচ্ছে কমেন্টের জায়গায় হবে হচ্ছে পিএসপি একো কমেন্ট থেকে হচ্ছে কি কমেন্ট কারণ আমরা সরাসরি কমেন্টটা এখানে একো করতেছি দেন এখন যদি আমি পেজটা রিলোড দিই চলে আসছে ঠিক না আচ্ছা এটা একটু মনে ছোট হয়ে গেছে ঠিক রাইট এটা একটু ছোটো ছোটো দেখাচ্ছে আপনি এটাকে ফাইভ করে দেন তাহলে ঠিক মতো আসবে হুম আসছে কিন্তু তো এ ফাইভ দেওয়ার কারণ হচ্ছে দুটাতে আন্ডারাইজ করানো চলে আসছে ঠিক আছে এক কাজ করেন এটাকে ফোর করে দেন তাহলে উপরেরটা বড় হবে যেটা ছোট হবে এটা চলে গেছে এখন না এটাকে এইচ ফাইভ করে দেন আর এটাকে এইচ ফোর করে দেন এটা ঠিক আছে ওকে সো চলে আসছে কমেন্ট আর নেম এটা হচ্ছে কমেন্টস ঠিক আছে দেন আমরা আবার আরেকটা কমেন্ট করি কমেন্ট আসতেছে না কমেন্ট একটাই দেখাচ্ছে আমি যতবারই রিফ্রেশ দিই এখানে কমেন্ট কিন্তু একটাই শো করবে বাট আমি যদি এখানে এই কমেন্টটাকে যদি আবার টু করে দিই পাবলিশ করে দিই এখন দেখেন এখানে আরেকটা কমেন্ট চলে আসছে ঠিক আছে তো আমাদের কমেন্টটা এখানেও চলে আসলো তো এখন এই পাবলিশ আনপাবলিশের ব্যাপারটা আমরা কি করব এখন এতক্ষণ তো এটা মেনুয়ালি করতেছিলাম 
এই ক্লাসটুকু আমরা কি করব এখন ডেটাবেস থেকে করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো চলুন এখানে আমরা এখানে একটা সেকশন করে ফেলি কমেন্টের জন্য সেকশন কমেন্ট সেকশন যেটাকে বলতেছি সো কমেন্ট সেকশনের জন্য আমাদের ফ্রন্ট এন্ডের কাজ আপাতত শেষ আমরা ফ্রন্ট এন্ডে সবগুলি ফাইল কেটে দিই যাতে আমরা যাতে আমরা ওপর ফাইলগুলি নিয়ে মানে ব্যাক এন্ডের ফাইলগুলি নিয়ে সহজে কাজ করতে পারি সো এর জন্য আমরা ওপেন করবো হচ্ছে অ্যাডমিন কন্ট্রোলার আমরা অ্যাডমিন নিয়ে কাজ করব দেন আমরা এনসি ফোরটা কলাপস করে দিই অ্যাডমিন ইনক্লুড থেকে আমরা সাইড বারটা ওপেন করব যেহেতু সাইড বার আমরা ওকে এখানে অথর ওয়ান ইউজ আ লিস্ট ঠিক আছে আমরা এখানে আরেকটা মেনে নেব ঠিক আছে আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করতেছি ইউজ আর লিস্টটা নিচে আমি ইউজ আর লিস্টটা নিচে আমি নিচ্ছি নিচে হচ্ছে ক্যাটাগরি লিস্ট অথবা ক্যাটাগরি সরি কমেন্ট হবে না হ্যাঁ কমেন্ট 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 লিস্ট ঠিক আছে এখানে হবে হচ্ছে কি কমেন্ট লিস্ট ওকে এখানে আমার কি কি আসবে কমেন্টের যে ইনফরমেশনগুলি অথবা যতগুলি কমেন্ট আছে সবগুলি এখানে শো করবে তো সেটার জন্য আমি একটা ফাংশন তৈরি করব হচ্ছে কমেন্ট লিস্ট পেজ হ্যাঁ কমেন্ট লিস্ট পেজে আমি একটা ফাংশন তৈরি করলাম এটা আমি কোথায় ডিক্লেয়ার করব কোথায় ডিক্লেয়ার করবো একদম মিশে চলে যাই অনেক কাজ করা হয়েছে এখানে তো এখানে আমি একটা তৈরি করব কমেন্ট লিস্ট ফাংশনের মধ্যে আমরা একটা পেজ লোড করব যেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম পেজটা ইউজার লিস্ট পেজ হ্যাঁ অনেকটা এরকম একটা পেজ তৈরি করবো সো এরকম সেম একটা পেজ আমরা তৈরি করি ইউজার লিস্ট হ্যাঁ এই এই পেজটা লোড হবে সেম পেজটা লোড হবে ঠিক আছে সেম পেজটা লোড হবে বাট এখানে আমাদের ইউজার লিস্টটা থাকবে না ঠিক আছে ঠিক <laughs> ঠিক আছে সো পেজটা আমি তৈরি করে ফেললাম দেন এখন আমি কি করব গেট কমেন্ট লিস্ট কমেন্ট লিস্ট হ্যাঁ এটা ফাংশনটা আমি কোথা থেকে নিয়ে আসবো অ্যাডমিন মডেল থেকে অ্যাডমিন মডেলটা কোথায় এখানে আমি তো নিচে করতেছি পাবলিক ফাংশন গেট কমেন্ট লিস্ট সবগুলি কমেন্ট সে কী করবে তুলে নিয়ে আসবে এই ফাংশনটা লিস্ট ডিবি গেট কমেন্ট হচ্ছে রেজাল্ট আরে ঠিক আছে এটাকে আমরা তুলে নিয়ে কোথায় রাখবো রেজাল্টের মধ্যে দেন এটাকে কি করব রিটার্ন করব যেহেতু আমাদের এটা প্রিন্ট করতে হবে কিংবা কোনো পেজের মধ্যে শো করতে হবে সেটা হবে হচ্ছে কমেন্টস ঠিক আছে তো এখন আমরা এই পেজটাতে যাই কমেন্ট লিস্ট পেজ এখানে এসে আমাদের কি কি লাগবে এটা হচ্ছে কমেন্টস হবে কমেন্ট লিস্ট আমাদের এখানে কি কি কমেন্টে কি কি শো করবো আমরা আমরা এখানে শো করবো হচ্ছে আমরা তার আগে আমরা এখানে পেজ পে কোডগুলি রিমুভ করে দিই কারণ এখানে আমাদের এত কোড এত কোড দরকার নেই আমরা পেজ পি কোডগুলি রিমুভ করে দিই আমাদের ইয়াগুলি লাগবে বাটনগুলি প্রয়োজন হবে
আচ্ছা সব ঠিকঠাক মতো আসছে তো আমাদের এখানে কি কি হবে ফিল্ড কি কি থাকবে কি কি কলাম থাকবে কলাম থাকবে হচ্ছে পোস্ট আইটেম সেকেন্ড থাকবে হচ্ছে কমেন্টার সেকেন্ড থাকবে হচ্ছে থার্ড থাকবে হচ্ছে কমেন্টস এরপর থাকবে হচ্ছে ডেট টাইম থার্ড এরপর থাকবে হচ্ছে অ্যাকশান অথবা অপশান ঠিক আছে আমি অ্যাকশান দিচ্ছি এখানে আমাদের বাড়তি আরেকটা ফিল্ড বাড়বে ওকে দেন আমরা এখন যদি পেজটা রিলোড করার ট্রাই করি কমেন্ট লিস্ট চলে আসছে কিন্তু ঠিক আছে আমাদের উপরে ইনফরমেশনগুলি সেশন রাইট এটা সেশন থেকে আসতেছে সো এটা কমেন্ট করি দেন আচ্ছা সো এটা হচ্ছে কমেন্ট লিস্ট আচ্ছা এম মনে হয় তিনটা পড়ে গেছে না ওকে ফাইন কমেন্ট লিখতে গিয়ে তিনটা এম দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা সো এখানে আসলে হবে হচ্ছে ডিজেবল অ্যানাবল না এখানে হবে পাবলিশ আর আনপাবলিশ সো এটাকে দিব আমরা আনপাবলিশ পাবলিশ আর এটা হবে হচ্ছে কি পাবলিশ ঠিক আছে একটা হচ্ছে পাবলিশ একটা আনপাবলিশ আর একটা হচ্ছে ডিলিট তো আমরা এখান থেকে প্রথমে কী কী কাজ করবো কমেন্ট কমেন্টার ডেট টাইম আর অ্যাকশানে এই তারপর টাইটেল দিয়ে কাজটা করবো ঠিক আছে তো আমরা আমাদের ডাটাগুলি কিন্তু ঠিকই আসতেছে ডাটা কোথা থেকে আসতেছে দেখেন এই যে কমেন্টস আমরা অলরেডি ডাটা বেস থেকে তুলে নিয়ে আসছি এগুলিকে এখন এখানে কি করব লুপ চালাবো ঠিক আছে ফর ফরিচ ঠিক আছে তারপর হচ্ছে পিএইচপি অ্যান্ড ফরিচ আমি কলেজটা শুরু করলাম তারপর শেষ করে দিলাম তারপরে ফরিচের মধ্যে এখন আমাদের কমেন্ট আসবে অ্যাজ কি কিটা নিচ্ছি আমি হচ্ছে ক্রমিক নাম্বারটা দেখানোর জন্য কমেন্ট প্রথমটা হচ্ছে আমার ক্রমিক নাম্বারটা যেটা হচ্ছে ডলার সাইন কি প্লাস ওয়ান মানে কিটা সবসময় জিরো থেকে শুরু হয় সো আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে ওয়ান থেকে দেখার সো আমি প্লাস ওয়ান করে দিচ্ছি প্রত্যেকবার ওয়ান যোগ হবে তারপরটা আমরা একটু পরে করব এই ওই পোর্শনটুকু যেহেতু পোস্ট টাইটেলটা এটা আমরা একটু পরে করতেছি কাজটা আমরা প্রথমে তারপর কী কাজ করব তারপর কাজটা হচ্ছে আমাদের কমেন্টার নেমটা এখানে শো করবে ঠিক আছে সো এখানে আমাদের কমেন্টার নেমটা শো করবে কমেন্ট থেকে কমেন্টার ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আমাদের কমেন্ট থেকে হচ্ছে আমাদের কমেন্ট ঠিক আছে তারপরের প্রশ্নটুকু হচ্ছে আমাদের ডেট টাইম ডেট টাইম ঠিক আছে ওকে ফাইন তো এখন আমাদের আশা করি চলে আসছে বাট এখানে আনডিফাইন্ড ইন্ডেক্স ডেট টাইম ডি এ টি টি আই এম ই ওকে আমাদের কোথাও ভুল হয়েছে ডাটা টাইম আচ্ছা আমাদের ডাটা বেজি আসলে ভুল খুবই মজার একটা ব্যাপার আমাদের ডাটা বেজি এই স্পেলিংটা আসলে একটু চেঞ্জ করা দরকার ডি এ টি ই হবে আমরা ডাটা দিয়েছি আমি আসলে ডাটা দিয়েছি তো এটা হবে ডেট টাইম আশা করি রোডটা এখন চলে যাবে ডেট টাইম ওকে তো আসছে এখন আমরা এখানে স্ট্যাটাসটা কিছু উপর বেস করে দিব পিএইচপি ইফ আমি ইফ এলস কন্ডিশনটা আগে ঠিক করে নিচ্ছি ঠিক আছে ইফ হচ্ছে কমেন্ট থেকে স্ট্যাটাস যদি হয় আনপাবলিশ বাটনটা কখন শো করবে আনপাবলিশ বাটনটা তখনই শো করবে যখন একটা কমেন্ট পাবলিশড অবস্থায় থাকবে সো একটা কমেন্ট যখন পাবলিশ অবস্থায় থাকবে তখন আইডি তার কত হবে স্ট্যাটাস কত হবে স্ট্যাটাস হবে হচ্ছে টু সো টু হলে সেটাকে এখন দেখাবে আনপাবলিশ আর যদি ওয়ান হয় তাহলে দেখাবে হচ্ছে পাবলিশ ঠিক আছে টু হলে দেখাবে হচ্ছে আনপাবলিশ আর যদি ওয়ান হয় মানে যদি পাবলিশ অবস্থা আনপাবলিশ অবস্থা থাকে তাহলে সেটা সেটাকে দেখাবে হচ্ছে পাবলিশ তাহলে এখন কি আসে দেখেন সবগুলি পাবলিশ অবস্থা আছে আমি চাইলে সেটাকে আনপাবলিশ করতে পারবো ওকে ফাইন আমার এখানে এই কাজটা হয়ে গেছে দেন আমরা এখানে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে সিমিলারিটি অনেকটা এরকম যে আমরা পোস্টের আইডিটা ধরে আমরা আগে কি করেছি 
অথর আইডিটা ধরে অথরের নেমটা নিয়ে এসেছি এখানে পোস্টের আইডিটা ধরে সরি পোস্টের আইডিটা ধরে পোস্টের টাইটেলটা নিয়ে আসবো সো এখানে আমি হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল নিচ্ছি পোস্ট টাইটেল দিস এখান থেকে আমরা সরাসরি মডেল কল করব মডেল গেট পোস্ট টাইটেল ঠিক আছে দেন আমরা এই করবো হচ্ছে ডলার সাইন পোস্ট টাইটেল ঠিক আছে এখানে আমরা কি পাঠাবো আমরা পোস্টের আইডিটা পাঠাবো কমেন্ট থেকে পোস্ট আইডি ঠিক আছে দেন আমরা এই ফাংশনটা এটা অবশ্যই ওয়েলকাম মডেল হবে না আমার এখানে ভুল হয়েছে এখানে হবে হচ্ছে অ্যাডমিন মডেল ঠিক আছে আমরা অ্যাডমিন মডেলে গিয়ে ফাংশন এখানে আমরা কি নিয়ে এসেছিলাম পোস্টের আইডিটা নিয়ে এসেছিলাম এখন আমরা এই পোস্টের আইডি ধরে আমরা কমেন্টের পোস্ট আইডিটা নিয়ে আসবো দিস ডিবি ওয়ার কি পোস্ট আইডি কোনটা এই যে যে পোস্ট আইডিটা আমরা সার্চ করে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেছি দেন হচ্ছে দিস ডিবি গেট আমরা কোন টেবিল থেকে নিয়ে আসব পোস্ট টেবিল থেকে পোস্ট টেবিল থেকে কি নেব রো নিব রো নেওয়ার পর রো থেকে আমরা কি নেব পোস্ট টাইটেল ঠিক আছে শুধু অনলি শুধু টাইটেলটা সে কি করবে রিটার্ন করবে এই যে পোস্টের টাইটেলটা সো এই শুধু টাইটেলটাকে আমরা রিটার্ন করে নিয়ে আসবো সেটাকে কি করবো এটা রেজাল্টের মধ্যে রাখবো তারপর সেটাকে রিটার্ন করবো ঠিক আছে ওকে ফাইন এখন যদি আমরা পেজটা রিলোড দিই আশা করি এখন আপনারা দেখতে পাবেন পোস্টের টাইটেলটা চলে আসছে তো আমরা এই পোস্টের টাইটেলটা কি বিউটিফুল বাংলাদেশ সেটা কি করলো এখানে চলে আসছে পোস্টের টাইটেলটা যাতে আমরা দেখে বুঝতে পারি যে এই পোস্টের মধ্যে এই কমেন্টটা করা হয়েছে দেন এখন আমাদের কাজ বাকি রইল পাবলিশ আন পাবলিশ আমরা অ্যাকশন করব তো অ্যাকশন করার জন্য আমাদের এখানে হবে হচ্ছে আনপাবলিশ ওকে বি পাবলিশ আনপাবলিশ আনপাবলিশ কমেন্ট সো কোন কমেন্টটাকে আমরা আনপাবলিশ করব অবশ্যই কমেন্টের আইডিটা বলে দিতে হবে কমেন্ট থেকে কমেন্ট আইডি ঠিক আছে একই কাজ যেখানে হবে তার আগে আমি একটু ফাংশনটা চেঞ্জ করে নিই দুইটাই সেম কাজ জাস্ট এটা একটার ভ্যালু স্টার্টাস হবে ওয়ান আর একটা স্টার্টাস হবে কত টু সো এইটুকুই পার্থক্য বাট দুইটার কাজই সেম হবে ঠিক আছে ওকে কোনো এর আছে কিনা আমি একটু চেক করে নিই রাইট ওয়ান এটা হচ্ছে টু ঠিক আছে আমরা কমেন্টের আইডিটা পেয়ে গেলাম এখন আমরা সরাসরি গিয়ে পাবলিশ আন পাবলিশের কাজটা করবো পাবলিক ফাংশন ঠিক আছে আমরা কি করব সেগমেন্টটা ধরবো ইউআরআই সেগমেন্ট সেগমেন্টটা কোথায় আছে এই যে সেগমেন্টটা এখান থেকে আছে ঠিক আছে আমরা তিন নম্বর সেগমেন্টটা ধরবো তিন নম্বর সেগমেন্টে এটা কি এটা এখন হচ্ছে কমেন্ট আইডি ঠিক আছে দেন এটা আমরা কোথায় ফিট করবো কিংবা কোথায় অ্যাকশন করব অ্যাকশন করবো হচ্ছে ডাটাবেজ আর ডাটাবেজ অ্যাকশন করার জন্য কি আমাদের হচ্ছে অ্যাডমিন মডেল ঠিক আছে অ্যাডমিন মডেল থেকে আমরা কি করব আমি সেম ফাংশনটাই লিখতেছি ডিফারেন্ট ক্লাসের মধ্যে এবং কি পাস করবে এখানে কমেন্ট আইডি কারণ আমরা নির্দিষ্ট একটা কমেন্টকে আনপাবলিশ কিংবা পাবলিশ করার চেষ্টা করতেছি আনপাবলিশ মানে হচ্ছে তার স্ট্যাটাস হবে হচ্ছে ওয়ান ওকে সো এটাকে আমি কি করব অ্যাডমিন মডেলে যাই এখানে গিয়ে লিখি ফাংশন আমরা এখানে একটা প্যারামিটার দিয়েছিলাম হ্যাঁ কমেন্ট আইডি সো এখানে হবে হচ্ছে কমেন্ট আইডি দেন এটা কি হবে দিস আমরা এই কমেন্টটাকে সার্চ করি প্রথমে দিস দেবে এবার কমেন্ট আইডি কোন কমেন্ট আইডিটা এই যে কমেন্ট আইডিটা দেন এটাকে কি করব আপডেট করবো দিস দেবে আপডেট করবো হচ্ছে কোন টেবিল কমেন্ট 
এবং কি আপডেট করব সেটা অ্যারেতে বলে দিচ্ছি অ্যারেতে কি বলবো স্ট্যাটাসটা কি করবে সে স্ট্যাটাসটা ওয়ান করে দিবে এটা হচ্ছে তার আপডেট আপডেটের কাজ এটাকে আমরা একটা রেজাল্টের মধ্যে নেব আপডেট করার পরে দেন সেটাকে রিটার্ন করব রেজাল্ট হিসেবে ঠিক আছে তো রিটার্ন করার পরে এটাকে আমরা মেসেজ হিসেবে যেহেতু আমাদের দেখাতে হবে সো মেসেজটা আমাদের কোথায় আছে দেখেন তো এই যেখানে মেসেজটা আমাদের দেওয়া আছে মেসেজটা আমাদের প্রপার মেসেজটা এখানে দেওয়া নেই সো প্রপার মেসেজটা হচ্ছে এটা এখানে রেজাল্টটা আমাকে আগে ধরতে হবে রেজাল্ট ঠিক আছে এটা এখন কি হবে কমেন্ট আনপাবলিশ কমেন্ট পাবলিশ সাকসেস অথবা এরর শো করবে এরোরটা যে কোনো রকম এরর হতে পারে সো এরোর নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই কারণ এরোরটা হবে না কখনোই যদি আমার সার্ভার রিলেটেড কোনো ইস্যু তৈরি না হয় আচ্ছা দেন আমরা এটা কোথায় যাব কমেন্ট হওয়ার পরে কমেন্ট লিস্ট পেজে চলে যাব এবং ওখানে এরোরটা শো করবে আচ্ছা সো একইভাবে আমাদের আনপাবলিশড পাবলিশের কাজটাও সেম হুবহু সেম হবে আমি ডুপ্লিকেট করতেছি ফাংশান পাবলিশ ঠিক আছে এটা হবে হচ্ছে পাবলিশ এটা হবে হচ্ছে পাবলিশ ঠিক আছে পাবলিশ সাকসেস কমেন্ট পাবলিশ সাকসেস এটা পাবলিশ নিয়ে নিচ্ছি আমি এখান থেকে অ্যাডমিন মডেল থেকে এটাকে ডুপ্লিকেট করতেছি সেম হবে যার শুধু ওয়ানের জায়গায় কত হবে টু সো একটা কাজ হচ্ছে পাবলিশ আর একটা কাজ হচ্ছে কি আনপাবলিশ ঠিক আছে এখন যদি আমি আনপাবলিশে ক্লিক করি তাহলে সেটা এখন আনপাবলিশ হয়ে গেছে এখন আর এখানে একটা কমেন্ট সেটা দেখতে পাবেন না ঠিক আছে বাট আমি যখন এটাকে আবার পাবলিশ করতেছি তখন এই কমেন্টটা এখানে চলে আসতেছে তো আমাদের পাবলিশ আনপাবলিশের কাজটা শেষ আমরা এখন কি কাজ করব আমাদের কাজ এখন বাকি হচ্ছে ডিলিট কমেন্ট ঠিক আছে ডিলিট কমেন্ট তো একইভাবে কোন কমেন্টটা আমি ডিলিট করব কমেন্টের আইডিটা আমাকে বলে দিতে হবে প্যারামিটারে দেন আমি এই ফাংশন অনুযায়ী এখন কাজ করব সেটা হচ্ছে পাবলিক ফাংশন ডিলিট কমেন্ট কোন কমেন্টটা ডিলিট করব আমি এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি কমেন্ট আইডি এখানে কি হবে সব কিছু সেম থাকবে শুধু ফাংশনটা চেঞ্জ হবে আর অ্যাকশনটা চেঞ্জ হবে ঠিক আছে যে অ্যাকশনটা আমি করতে যাচ্ছি ডিলিট কমেন্ট এবং অবশ্যই এটা একটা কমেন্ট আইডি হিসেবে আমি প্যারামিটার নিয়ে আসতেছি এবং এটা কি কি করবে সার্চ করবে যে কোন কমেন্টটা সে ডিলিট করবে জিস ডিবি ওয়ার কমেন্ট আইডি সাইন কমেন্ট আইডি ঠিক আছে এবং পাওয়ার পরে সে কি করবে সরাসরি ডিলিট করে দেবে টেবিলটার নাম কি কমেন্ট এবং এটাকে কি করবে রেজাল্টের মধ্যে রাখবে একটা ভুলিয়ান ভ্যালু সেটাকে সে কি করবে রিটার্ন করবে ঠিক আছে ওকে দেন রিটার্ন করার পর সেটাকে একটা কন্ট্রোলার থেকে রেজাল্টে রিসিভ করবে রিসিভ করার পর সে সেটাকে কমেন্ট ডিলিট সাকসেস ওকে সেম কাজ হবে জাস্ট শুধু ম্যাথসটা চেঞ্জ হবে ওকে এখন যদি আমি ডিলিট করি কমেন্ট ডিলিট সাকসেস তাহলে এখান থেকে কমেন্টটা ডিলিট হয়ে গেল ওকে সো আমাদের আজকে যেটা প্রথম মূল টার্গেট ছিল যে আমরা হোম পেজ থেকে একটা আর্টিকেল ফুল রিড করার চেষ্টা করব সেটা করলাম আমরা কমেন্টার যে ডিজাইনটা দরকার ছিল অ্যাড কমেন্ট কিংবা কমেন্ট এ পোস্টে কয়টা কমেন্ট কতটা কমেন্ট আসলো কিংবা কী কী কমেন্ট আসলো এগুলি ভিউ করার ব্যবস্থা করলাম দেন এই কমেন্টগুলি পাবলিশ আনপাবলিশ কিংবা ম্যানেজ করার জন্য ব্যাক এন্ডে আমরা একটা পোর্শন তৈরি করলাম একটা মডিউল তৈরি করলাম যেটা অনলি শুধু অ্যাডমিন দেখতে পাবে সো এই পোর্শনটুকু কাজ আমরা ব্যাক এন্ডে করে ফেললাম সো আজকে আপাতত এইটুকুই থাক হ্যাঁ আজকে আমরা কমেন্টের কাজটুকু একদিনে আমরা শেষ করে ফেললাম 
नेक्स्ट क्लास है आमदे जिता हो बे आ अमरा इखाने पेजिनेशन का काज देख बो जो दिखाने ऑने बुली आ पोस्ट होया तो हले ये पोस्ट बुली का अमरा इखाने पेज जा करे इन बात को मैं एक दो तीन है ये तुम क्रोमिक शंखा का अमरा जाते प्रति पेज जी देखते पावे पास चार दोस्त आ करे सो उइ व्यवस्था कोड बो सेकंड रोचे इखाने शो करार व्यवस्था करब ठीक है सो आज के पर्यत तो रखल इनशाला नेक्स्ट क्लस आर कथा आल्ला हाफिज